ഹൈന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാലുമണി ചായയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബജി ഒരു ചീര വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണതാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് സേമിയ വേണം സേമിയ പിന്നെ അതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് സവോള അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് സവോള അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഒരു ലീവ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും അതുപോലെ ഇഞ്ചി കൊത്തി അറിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതിന് പകരം മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുളക് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചീരയുടെ ഇല ഇല മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈലി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം ഫ്ലോറും വേണം കടലമാവ് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം സേമിയ വേവിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റിൽ തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് വേവിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഉപ്പായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ചീരയുടെ ഇല കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ആ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിയുക അത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സേമിയുടെ ഈ സേമിയിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചീരയുടെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ സവോള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൈദയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പൊട്ടാതെയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കായം പൊടി ബജി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കായ ഇടുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇതേതുപോലെ ഒരു ബോള് പോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തോളും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ആ സേമിയയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ലത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സേമിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത മിക്സ് നമ്മൾ ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വടയ്ക്കൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കുക കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം തടവുക എന്നിട്ട് അതിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഉള്ളു വേവും ചെയ്യും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ചെയ്യും ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചീരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബജി സേമിയ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബജി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ